ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஒரு பெருமையான தருணம் அப்படின்னா சினிமா எழுத்தாளர் அப்படின்ற விருது வந்து சிறந்த எழுத்தாளர் அப்படின்ற விருது ரொம்ப ஈஸி இல்லை ஆல் இண்டியா லெவலில் பலதரப்பட்ட மொழிகளில் இந்த ரைட்டிங் காம்படிஷனில் வருது அதில் நான் நிறைய கட்டுரைகள் என்னுடைய கட்டுரைகள் வந்து தமிழில் எழுதியிருக்கேன் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய புத்தகத்துக்கு அவார்டு கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அது பிறகு நான் வந்து புத்தகம் அது ஒரு ஃபோக்கஸ் போயிட்டு இருக்கு அதே சேமில் நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிஹெச்டி ஆன் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அந்த பிஹெச்டிக்காக சினிமாவினுடைய குரோத்தை பற்றி நான் எழுதிட்டு இருக்கும்போது நிறைய கட்டுரைகள் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் தமிழ் பத்திரிகையிலும் எழுதிட்டு வந்துட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருபத்தாறு கட்டுரைகள் எழுதி முடிச்சிருந்தேன் நான் நிறைய பத்திரிகைலாம் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பத்திரிகைகள்னால் நான் சொல்கிறது வார பத்திரிகையிலேருந்து தினசரி பத்திரிகைலாம் நீங்கள் இது எழுதி கொடுங்க அதை எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரையும் நான் எவ்வளோ முடியுமோ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நினைத்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ கட்டுரைகள் எழுதியிருக்குமே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருந்தேன் நேஷ்னல் அவார்டு அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நான் நினச்சா வந்து ஃபிலிம் கிரிட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சினிமா ரிவ்யூஸ் அப்படின்னு நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த டாக்டர் நன்றி <laughs> <laughs> ஒரு இன்சைடரா இருந்துகிட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் இருந்துகிட்டு இந்த பிரச்சனைகளை மட்டும் சொல்லாம அதாவது ஜெனரலா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இந்த பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு மட்டும் சொல்லாம இந்த பிரச்சனைக்கு பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அதாவது என்ன மாதிரி தீர்வுகளை எடுத்தா இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் மாற்றங்களை சந்திக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் எழுதி வரதுதான் இந்த கட்டுரைகள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதை எழுத மாட்டாங்க ஒன் சைட் வியூவாக எழுதுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு சைட் வியூவும் எழுதுறீங்க அதனால தான் வந்து இது தேசிய லெவலில் ஒரு அங்கீகாரம் பெறணும் இந்த மாதிரி கட்டுரைகள் தொடர்ந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க எழுதணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் அங்கீகாரம் பண்ணி இந்த அவார்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நம்ம எழுதிட்டு வர கட்டுரைகள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் முன்மாதிரியாக ஒரு முன்னோடியாக இருக்குன்றது வந்து பெருமையாக இருக்குது ஜெனரலாக ரிவ்யூஸ் மட்டும் இல்லை இந்த டைம் எனக்கு <laughs> என்ன இருக்கலாம் நான் என்ன ஃபீல் பண்ண சரி என்னுடைய கட்டுரைகள நானே அனுப்பலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நான் வந்து அது அலௌட் ஆத்தரம் அனுப்பலாம் பப்ளிஷரும் அனுப்பலாம் நான் வந்து ஒரு ஆத்தரா என்னுடைய கட்டுரைகள அனுப்பிச்சிருந்தேன் அண்ட் அவார்டு வந்த பிறகு அந்த பத்திரிகைலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க எங்க பத்திரிகை எழுதுனீங்க உங்களுக்கு அவார்டு கிடைச்சதுன்னு பட் அவங்க அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதனால நான் உங்களை கோரிக்கை வைக்கிறதுனா இந்த டைம்ல சக எழுத்தாளர்களுக்கு எல்லாம் சினிமா எழுத்தாளர்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய கோரிக்கை என்னன்னா நிறைய எழுத்தாளர்கள் அதாவது அஸ்ஸாமிஸ் எழுத்தாளர்கள் மலையாள எழுத்தாளர்கள் கன்னட எழுத்தாளர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் கிரிட்டிக் அவார்டு கிடச்சிட்ருக்கு இது வந்து தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் அறுபத்தி நாலு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே பேருக்கு தான் இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு ஃபிலிம் கிரிட்டிக் அவார்டு வந்து கோல்டு மெடல் அவார்டு இது இது வந்து தங்கத்தாமரை அவார்டு வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான விருது இது உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கணும் அது நான் என்னுடைய ஆசை அதுக்கு நான் சொல்கிறது சிறப்பாக எழுதிட்டுருக்கேன் நீங்கள் அவங்கள பல பேர் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தேசிய விருது அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்களும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கு மட்டும் கிடைக்கிற விருது இல்லை தமிழ் எழுதுனாலும் கிடைக்கும் எப்படி நம்ம ஐயாவுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அவார்டு கிடச்சிட்டே இருக்கோம்னா தமிழ் கே கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுங்க அந்தளவு வந்து வரவேற்பு இருக்குது தமிழுக்கு நீங்கள் அதனால் பயப்படாமல் உங்களுடைய அதாவது இது படிப்பாங்களான்ற எண்ணமெல்லாம் இல்லாமல் உங்கள் பப்ளிஷ் ஆன கட்டுரைகளை தொகுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுப்புங்க நிறைய பேர் தமிழ்லேருந்து வர எழுத்தாளருக்கு விருது கிடைக்கணும் அப்போ தான் தமிழுக்கு இன்னும் பெருமை அண்டு இந்த டைமில் என்னுடைய கட்டுரைகளை படித்து ஊக்குவித்து வர அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அங்கே நாங்கள் போகும்போது தான் நான் பார்த்தேன் என்னென்னா நம்ம இதில் வந்து ஏழு தடவை அவார்டு வாங்கின வைரமுத்து சாருக்கு அங்கே கிடைச்ச வரவேற்பு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்புறம் நான் கொஞ்சம் நேற்று நைட் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்திய சினிமாவில் ஹையஸ்ட் தேசிய விருது பெற்றது பார்த்தீங்கன்னா திரைப்பட இயக்குனர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணா ஐயா அவருக்கு பன்னெண்டு தடவை கிடச்சிருக்கு அதை வந்து ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணி பல தரப்பட்ட விருதுகளும் பதினஞ்சு அவார்டு மேலே வாங்கி அதாவது நான் சொல்கிறது பன்னெண்டு தாண்டி இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் தேசிய விருது வாங்குகிற ஒரு படைப்பாளியாக ஒரு எழுத்தாளராக நம்ம 
வந்து ஒரு லிரிசிஸ்டாக வரணும்னா அது கவிஞர் கவி பேரரசு வைரமுத்து ஐயாவில் தான் முடியும் அது வந்து ஐயா என்னுடைய கோரிக்கை அது நீங்கள் வந்து அதை ஓவர் டேக் பண்ணி தமிழ் சினிமா தான் வந்து பெஸ்ட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் அவார்ட்ஸில் ஹையஸ்ட் தேசிய விருது வாங்கின ஒரு மாபெரும் படைப்பாளின்ற விருது வரணும் அதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை ஸோ அடுத்தது அவரை நான் இங்கே இன்வைட் பண்ணும்போது அந்த கோரிக்கையோடு நான் அவரை இங்கே வர சொல்கிறேன் இந்த டைமில் நாங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து உங்களை தேங்க் பண்ண தான் கூப்பிட்டது இந்த குறுகிய காலத்து அவகாசம் இல்லை நீங்கள் வந்ததுக்கு நன்றி இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண நிக்கிலுக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் இந்த வெளியோ கொடுத்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண பிரசாத் தேட்டருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் உங்கள் முன்னாடி கவி பேரரசு வைரமுத்து ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களோட